കേരളം മാറുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് നടപ്പാക്കിയത് അതിനുശേഷം കോട്ടയം ജില്ലയിലും ഇത് നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ട് ജില്ലകൾ സമ്പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് മാറിയതിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലാകെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രാപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കട്ടെ ബാങ്ക് ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ബാങ്ക് കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി ബാങ്കുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസം ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ കണ്ടല്ല സാധാരണ നിലവിളക്ക് കൊളത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് കൊളത്തലാണ് എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ ഷൂ എല്ലാം അയച്ചു വെച്ച് വന്നാണല്ലോ കൊളത്തുക ഇപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നേരെ ഡിജിറ്റലായി കൊളത്തുമ്പോൾ ഷൂ ഒന്നും അയച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കറൻസികൾ വരെ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെയും മറ്റും പ്രാധാന്യം വലിയ തോതിലാണ് കൂടി വരുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാനാവില്ല അതിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ഇവിടെ ഈ ജില്ലയിൽ അതിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതിനോടകം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി പുല്ലമ്പാറ മാറിയിരിക്കുക ഈ യോഗം നാം ചേരുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകത നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി വകുപ്പിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡുകളിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് കെ ഡിസ്ക് മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്ലാറ്റിനം അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ ക്ഷീരശ്രീ പോർട്ടലിന് സിൽവർ മെഡൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് 
അവാർഡുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കാര്യക്ഷമമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കേരളം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ മാറുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും സാർവത്രികമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇല്ലാതാവണം അത്തരത്തിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പതിനേഴായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ ശൃംഖല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കെ ഫോൺ പദ്ധതി പൂർണ്ണമാകുന്നതോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിലോ സൗജന്യമായോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ഇത് മുഖേന ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതിനൊക്കെ പുറമെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പൊതുയിടങ്ങളിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലൊരുങ്ങുകയാണ് വിവിധ തരം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും അവയ്ക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അവ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളും നടക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് നടപ്പാക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഇടം തന്നെയാണ് കേരളം ബാങ്കിങ് മേഖല സാങ്കേതിക വിദ്യക്കനുസൃതമായി വികസിക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വർധനയാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി എക്കണോമിക് ഒഫൻസ് വിങ് പോലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെക്കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പഴുതുണ്ടാവാതെ നോക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണമാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവയെ തടയണമെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ അധികൃതരുടെ സഹകരണം ഏറെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് മതിയായ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും അവയെ കാലാനുസൃതമായി നവീകരിക്കുന്നതിലും അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇടപാടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകാത്ത വണ്ണം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവർക്കാവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുകയും വേണം ഏതായാലും കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് പ്രാപ്യമാക്കിയ 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിമാനം